Gitanjali Rana. I am the Associate Director at Arden University Hello. Berlin campus. Uh, I have been working with Arden University for three years now. So today we are going to talk about Arden University, where we started, uh, the programs that we have at the campus, and the services and support that we provide to the students. So to start with, uh, first of all, Arden University is a UK university. We started our operations, we started our programs and everything in UK around 50 years ago, and we have come a long way from there. Now we have multiple campuses in UK and another campus in Germany in. Berlin. Berlin city. So today we are only going to talk about the Berlin campus, studying in Germany, what Germany as, as a country has to offer to students and also about the programs, their eligibility criteria, the intakes and the visa opportunities. I'm going to talk about one, uh, the services that we have for students on campus. So uh, all students on campus, they receive free German language classes. So students don't have to worry about that uh, German aati nahi, hum Germany ja ke kya karenge. Uska koi problem nahi hai because students, one, you study in English language, the entire program is in English language. German, you can side by side with me, those classes are on campus. So, you have to learn German before learning, it's not mandatory. Second, students do not have to write IELTS. IELTS is not mandatory. अगर आपने IELTS exam दिया हुआ है तो आप अपना score share कर सकते हैं। अगर IELTS नहीं दिया है तो आप अपने graduation या twelfth आपने अगर English में की है उसके basis पे आप apply कर सकते हैं। So all you have to care about is कि आपके tenth और twelfth में fifty percent scores हैं और आपके पास आपके school से medium of instruction का letter है। ये दो चीजों के basis पे आपका admission आराम से हो सकता है। कौन-कौन से programs available हैं उसपे will move in a right ठीक है। Arden University one I'll repeat, we are a UK university, we teach in English. English is the medium of instruction, is the language of all your exams at our campus also. We started 30 years ago. We have a long legacy of, of teaching students. Uh, we have had more than 50,000 students who have cleared out uh, from our uh, various programs at UK campuses. And around, we have had around 12, 13 batches that have passed out that have cleared their exams at the Berlin campus. Uh, if you look at our rankings uh, on student satisfaction, we are on a 4.3 uh, out of five. Uh, plus, uh, if we talk about uh, the kind of companies that come on campus, the kind of placement services we have for students. So we have Amazon, which is around two blocks away from the campus. We have Cisco, we have Salesforce. We have so many other startups around the campus that gives you an opportunity to go and look for a job. Berlin, uh, if you have followed news in the past few years, or if you have articles, you would know that Berlin, one, is a student city. 90% people understand English, so you don't have to worry about speaking German. Plus, we are a startup capital. इतने सारे स्टार्टअप्स हैं बॉलिंग सिटी में आपके पास किसी भी तरह की अगर स्किल्स हैं आपको अगर कोडिंग आती है आपको मार्केटिंग आती है या आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं या आप कस्टमर सर्विस में जाना चाहते हैं हर तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं आपकी तरफ से सिर्फ एक एफर्ट चाहिए कि आप स्टूडेंट सर्विस सेंटर पे आए हमारे साथ बैठे लेट अस वर्क ऑन योर सीवी सो वी विल हेल्प यू इन मेकिंग अ सीवी व्हिच इज वेरी वेरी जर्मन ओरिएंटेड वी विल मेक यू अंडरस्टैंड द इंटरव्यू प्रोसेसेस फॉर जर्मन कंपनीज वी वुड प्रैक्टिस इंटरव्यूज विद यू तो आप हमारे साथ बैठ के इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरव्यू प्रैक्टिस कीजिए अपना सीवी बनाइए अपने स्किल्स को जर्मन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैसे लिस्ट करना है ऑन योर सीवी वो कीजिए एंड वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दिस एवरी वीक और एवरी 15 डेज देयर इज अ कंपनी और द अदर कम देयर आर कंपनीज व्हिच कीप विजिटिंग आवर कैंपस मीट देम गिव देयर इंटरव्यूज एंड वी विल आल्सो इनफॉर्म यू इन एडवांस दैट दीस कंपनीज आर कमिंग दीस आर द काइंड्स ऑफ जॉब्स दे हैव टू ऑफर दीस आर द सैलरी पैकेजेस दैट दे हैव एंड दीस आर द स्किल्स दे आर लुकिंग फॉर एंड इफ योर स्किल्स मैच देयर रिक्वायरमेंट्स कम गिव द इंटरव्यूज अ वी विल गिव यू ऑल द सपोर्ट बट द एफर्ट हैज टू कम from you. You have to do effort at least that you come, you practice and you give your interviews. Okay? That is what I have to talk about in terms of uh, student services. Apart from that, once you come to campus, we give you support in terms of to find accommodation. So, you will help to get accommodation. You will get accommodation 
चाहिए या कॉलेज से हाफ एन आवर की दूरी पे भी अगर अकोमोडेशन uh, चाहिए क्या क्या अवेलेबिलिटी है सिंगल रूम अपार्टमेंट्स शेयर्ड अपार्टमेंट्स हॉस्टल्स ऑल ऑफ दैट इज टेकन केयर ऑफ वी हैव अ टीम वी हैव स्टूडेंट्स हु हेल्प यू आउट इन डूइंग ऑल ऑफ दैट अनदर थिंग इज यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट पेइंग द एंटायर फी इन वन गो आप फीस को पार्ट पेमेंट्स में भी पे कर सकते हैं आप सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हैं आप मंथली भी पे कर सकते हैं ठीक है सारे स्टूडेंट्स बी इट अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स बी इट पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट्स को वर्क राइट्स होते हैं तो आप पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं और आप कोर्स खत्म करने के बाद आप सबको 18 मंथ्स का स्टे बैक ऑप्शन मिलेगा तो ऑल स्टूडेंट्स कैन वर्क 120 फुल डेज और 240 फोर्टी हाफ डेज इन अयर और वी कॉल इट ट्वेंटी आवर्स अ वीक दैट यू कैन वर्क आफ्टर यू फिनिश योर स्टडीज यू हैव द राइट टू स्टे बैक इन द कंट्री फॉर एटीन मंथ इन दैट एटीन मंथ टाइम यू वर्क फुल टाइम अर्न मनी एंड वॉट एवर मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन योर एजुकेशन यू कैन अर्न इट बैक सो देर इज अई चांस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने जो भी इन्वेस्ट किया अपने एजुकेशन में आपके स्टे में यू कैन ऑलवेज अर्न इट बैक नाउ कमिंग टू प्रोग्राम इफ यू कैन सी माई स्क्रीन दीज आर द प्रोग्राम दैट वी हैव ऑन कैंपस वी हैव सिक्स अंडर ग्रेड प्रोग्राम सो बी ए इन बिजनेस बी ए बिजनेस मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स टूरिज्म हेल्थ केयर सो ऑल दीज प्रोग्राम सो बी ए बिजनेस एच आर मार्केटिंग टूरिज्म अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सो इफ यू हैव लुक एट दिस लिस्ट केयरफुल हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए कोई ना कोई ऑप्शन है इफ इफ यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड आप बिजनेस कर सकते हैं बी ए बिजनेस ऑनर्स प्रोग्राम बी ए मार्केटिंग बी ए टूरिज्म अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड है यू कैन लुक एट दी बी ए ऑनर्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट्स विद मैथ्स यू कैन लुक एट दी बी एस सी ऑनर्स डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ओके तो ऑल दीज प्रोग्राम आर फॉर स्टूडेंट्स हु हैव फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन दर ग्रेड ट्वेल्व एंड ग्रेड टेन तो इफ यू हैव स्कोर फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन अबर एंड यू हैव स्टार्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन अप्लाई टू दीज प्रोग्राम एंड सम एवरीबडी फ्रॉम एवरी फील्ड हैज समथिंग ऑर दी अदर टू चूज फ्रॉम ये सारे प्रोग्राम आर थ्री ईयर्स ड्यूरेशन प्रोग्राम सो आपको इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू स्पेंड एन एक्स्ट्रा ईयर और यू हैव टू डू अ प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम या आपको फाउंडेशन करना पड़ेगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है इफ यू हैव फिफ्टी परसेंट स्कोर इन अब यू कैन अप्लाई टू एनी ऑफ दीज प्रोग्राम एंड देर ऑल थ्री ईयर्स प्रोग्राम ओके तो थ्री ईयर प्रोग्राम फॉर ऑल अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स दिस इज वॉट यू हैव फी फॉर दीज प्रोग्राम इज एट थाउजेंड यूरोज पर ईयर विच इज अराउंड छह साढ़े छह लाख रुपए इट इज नॉट एक्सपेंसिव इफ आई कंपेयर दिस फी टू अ लॉट ऑफ कोर्सेज एंड प्रोग्राम अवेलेबल इन यूएस यू के इवन ऑस्ट्रेलिया दिस इज ऑन द चीपर साइड इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव प्रोग्राम टू गेट इन टू नेक्स्ट इनटेक इज सेप्टेम्बर एंड नवंबर सेप्टेम्बर के लिए थोड़ा सा लेट हो गया अभी शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज वीजा दिस एंड दैट विल टेक टाइम तो ऑल ऑफ यू कैन लुक एट द नवंबर इनटेक वी स्टार्ट द प्रोग्राम मिड ऑफ नवंबर सो यू कैन कम इन फॉर दैट प्रोग्राम ज्वाइन दैट प्रोग्राम ओके लेटर ऑन आई टॉक अबाउट इफ यू वॉन्ट वी कैन गिव यू अलॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हर प्रोग्राम में क्या मॉड्यूल्स है क्या है क्या नहीं वो आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं या पूरी मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन आपको पिरामिड के काउंसिलर्स भी ई मेल कर सकते हैं या आप उनको फोन करके भी पूछ सकते हैं तो मॉड्यूल वाइज इन डेप्थ डिटेल्स यू कैन टेक इट फ्रॉम मे बी द काउंसिलर्स और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट ओके देर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर द प्रोग्राम यू डोंट हैव टू पे अ फी फॉर द एप्लीकेशन so you can uh, just mail or you can just share your documents or 10th 12th ke documents with the counselors at uh, pyramid and they'll give you the application form you fill in the application form sign the application form and submit it with the documents extra documents mein aapka passport lagega uh, for a id proof aapke mark sheets lagenge aur aapka moi letter lagega lor nahi lagega letter of recommendations nahi chahiye ielts scores nahi chahiye इंटरव्यू uh, नहीं है कोई भी एक्स्ट्रा तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज की प्रिपरेशन या किसी एक्स्ट्रा एग्जाम की जरूरत नहीं है योर टेंथ एंड ट्वेल्थ इज मोर देन इम्पोर्टेंट ओके रिक्वायरमेंट फाइन मूविंग ऑन टू पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम नाउ आई हैव फाइव पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम दैट यू कैन लुक एट तो एम एस सी इन डेटा एनालिटिक्स एम एस सी इन डेटा एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग एम एस सी इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट आई टी सिक्योरिटी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो ऑल दीज फाइव पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम ऑल दीज एम एस सी प्रोग्राम आर वन ईयर in duration they are not two years they are only one year programs next intake is again september and november the fee for the program is 15000 euros uh, students can apply who have 50% marks in their graduation so agar aapke graduation mein ya aapke engineering mein 50% se ek zyada marks hai to aap apply kar sakte hain gap year students can apply students with backlogs can apply there is no age limit if you are 25 years of
दैट वी वुड सी आप सी वी में आपके पास क्या एक्सपीरियंस है क्या काम कर रहे थे आप कहाँ किस किस बिजनेस में या किस जॉब में इन्वॉल्व थे और दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू एंड यू कैन अप्लाई फॉर दीज प्रोग्राम फिफ्टी परसेंट कोर्स इज वॉट वी आर लुकिंग एट आइल्स इज नॉट मैंडेटरी इफ यू हैव आइल्स वी लुक एट अक्स पॉइंट फाइव एंड अब नेक्स्ट इन टेक सेप्टेम्बर नवम्बर फी इज फिफ्टीन थाउजेंड यूरोज ओके नाउ आई एम क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू हैव अबाउट दी अंडर ग्रेड प्रोग्राम और दी पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम लेट मी नो वॉट वॉट क्वेश्चन यू हैव आई हैव समथिंग हेयर फ्रॉम आकाश दीप मकैनिकल इंजीनियरिंग आकाश इफ यू हैव डन अ मकैनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम एंड यू हैव फिफ्टी परसेंट स्कोर एंड अब यू कैन अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट यू कैन अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दीज टू प्रोग्राम यू कैन अप्लाई टू इजिली इफ यू हैव सम काइंड ऑफ कोडिंग एक्सपीरियंस और इफ यू हैव लर्न सर्टन लैंग्वेजेस यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू दी आई टी सिक्योरिटी प्रोग्राम दैट इज वॉट यू आर लुकिंग Ma'am, I have one question, ma'am. Sure. Ma'am, actually, so, suppose that, ma'am, if I have done one year of engineering in India, and after that I have to, I want to go in Germany for my remaining completing year. So mm-hmm. through the Anna Bean program, so how can I go, ma'am? Ah, uh, you would have to submit your first year mark sheet. We would look at the program details. Like we would have to see, आपने curriculum में क्या क्या पढ़ा है, आपने कौन कौन से modules complete किए हैं. अगर आपके modules map हो जाते हैं, अगर आपके modules match करते हैं, तो आप Germany में apply कर सकते हैं. Ah, मेरी university में हमारी Arden University की engineering program नहीं है. आपको engineering programs के लिए public university में apply करना पड़ेगा. अगर आपको business related finance प्रोग्राम मार्केटिंग प्रोग्राम या होटल टूरिज्म मैनेजमेंट करना है तो मेरे पास ऑप्शंस है लेकिन इंजीनियरिंग uh, प्रोग्राम्स नहीं है तो अगर आपने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग किया है और आपको अगर क्रेडिट ट्रांसफर चाहिए तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं आप अपना फर्स्ट ईयर की मार्कशीट पिरामिड के काउंसिलर्स को सबमिट कीजिए वो आपकी मैपिंग करवा के बता देंगे की आप क्वालिफाई कर पाएंगे की नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे ठीक है क्योंकि इंजीनियरिंग अगर इसे करनी है जर्मनी में मोस्ट यूनिवर्सिटीज इंग्लिश में नहीं जर्मन में करते हैं और जर्मनी का करिकुलम इंडिया के करिकुलम से बहुत डिफरेंट है तो वो देखना पड़ेगा कि आपका करिकुलम मैच होता भी है कि नहीं ओके ओके थैंक यू सो मच मैम एनी मोर क्वेश्चंस ओके पीआर के चांसेस है अगर आप अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और फुल टाइम जॉब करना स्टार्ट करते हैं 18 मंथ्स के स्टे बैक टाइम में विद इन नेक्स्ट थ्री टू फाइव ईयर्स यू कैन अप्लाई फॉर अ पी आर पी आर इज एन ऑप्शन पी आर इज अवेलेबल आपको जर्मन लैंग्वेज अगर नहीं भी सीखनी है या नहीं भी आती है आप अपने जॉब के बेसिस पे आपके जो सैलरी uh, पैकेज है उसके बेसिस पे भी पी आर अप्लाई कर सकते हैं बहुत लोग आपको बोलेंगे कि अरे जर्मनी में पी आर नहीं लगती अगर जर्मन नहीं आती है दैट इज अथ इट्स नॉट ट्रू अगर आप अपने फील्ड में ही जॉब कर रहे हैं आप फोर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड यूरोज के ऊपर कमा रहे हैं आप पी आर अप्लाई कर सकते हैं विद इन फर्स्ट थ्री ईयर्स एंड यू कैन गेट अ पी आर तो उसमें मत रहिए कि अरे जर्मन नहीं आती या uh, uh, कैसे मैं पी आर अप्लाई करूँ so you can always apply for a pr make sure that you have a good job make sure you are paying your taxes make sure you be a good citizen and you can always apply for a pr okay um ma'am i have one question ambika this side from jerome yeah ambika ma'am i wanted to ask this if the student has to apply for the pr does, does the student has to have the relevant job in the field he has studied uh, we would suggest they have a relevant job but if they don't but their pay package is above 40000 euros they can always apply for a pr what matters Is, आप कितने पैसे कमा रहे हैं आपके पास एक परमानेंट फुल टाइम जॉब है कि नहीं है और इफ यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड यू इन्वेस्ट इन बिजनेस यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर अ पी आर ओके राइट मैम थैंक यू सो मच आफ्टर द प्रोग्राम स्टूडेंट देर इज अ क्वेश्चन हियर आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 18 महीने का 18 मंथ्स आप 18 महीने रह सकते हैं जर्मनी में आफ्टर योर प्रोग्राम इज फिनिश एंड वर्क फुल टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्पाउस आप स्पाउस मैं मैं आई वुड सजेस्ट आप स्पाउस को साथ में फर्स्ट 3 मंथ्स में मत लेके जाइए आप पहले जाइए इट्स अ न्यू कंट्री वहाँ पे अकोमोडेशन अपना फिक्स कीजिए अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढिए अपने क्लास का टाइम टेबल देखिए वो सब चीजें जब सेटल हो जाए जब आप सेटल हो जाओ तब आप अपने स्पाउस को बुला लीजिए ऑन अ टूरिस्ट वीजा एंड देन यू कैन चेंज इट एंड देन योर स्पाउस विल आल्सो हैव द सेम वर्क राइट एज यू स्पाउस को फुल टाइम नहीं मिलेगा उनको भी पार्ट टाइम ही मिलेगा टू स्टार्ट वे ओके अगर आप स्पाउस को साथ में ही लेके जाने चाहते हैं तो जो पैसा दिखाना है अकाउंट में और ब्लॉक्ड अकाउंट में वो डबल हो जाएगा आपको फिर स्पाउस के हिसाब से अकोमोडेशन ढूंढनी 
करनी पड़ेगी आपको बड़ा अपार्टमेंट लेना पड़ेगा आप हॉस्टल में नहीं रह सकते हो आप शेयर अकोमोडेशन में नहीं रह सकते हो आपका स्पाउस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट को वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी आपकी फाइल पे कि आपके पास पैसे कितने हैं अगर स्पाउस को नौकरी नहीं मिलेगी तो आपके पास डबल दी अमाउंट ऑफ मनी है कि नहीं टू सर्वाइव तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट के आप स्पाउस को बाद में इन्वाइट कर बाकी वीजा और स्पाउस की इन्फॉर्मेशन आप पिरामिड के जो काउंसिलर है या जो स्पाउस वीजा के काउंसलर्स हैं और जो पीआर के काउंसलर्स हैं आप उनसे बाकी इन्फॉर्मेशन लीजिए मेरे पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है अबाउट स्पाउस वीजा और वीजा एक्सटेंशन एंड पीआर जो पिरामिड के काउंसलर्स हैं जो ये काम डेली बेसिस पे करते हैं आप उनसे पूछे मेरे से आप प्रोग्राम कंट्री कॉलेज वो सारी स्टडीज की आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आई एम अ राइट पर्सन फॉर आंसरिंग दो क्वेश्चन आपकी क्लासेस टू टू थ्री डेज अ वीक होती है तो बाकी थ्री टू फोर डेज आप फ्री है तो वी वॉन्ट स्टूडेंट्स टू गो एंड वर्क पार्ट टाइम फाइंड अ जॉब एंड वर्क पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों जॉब की ऑप्शन कैंपस पे भी लिस्टेड होती है आपको जो इंटरनल कैंपस ई मेल्स आएंगी उनमें जॉब लिस्टेड होती है आप जॉब देख सकते हैं बहुत बार अभी देखो इफ यू लुक एट दिस केयरफुली आर्डन के पांच इनटेक्स है साल में फेब्रुवरी अप्रैल जून सेप्टेम्बर नवम्बर तो देर इज एन इको सिस्टम विद इन द कॉलेज जहाँ पे क्या हो रहा है एक बैच आ रहा है दूसरा बैच जा रहा है यूजली जो बैच पास आउट हो रहा है वो अपना अकोमोडेशन एज वेल एज अपना पार्ट टाइम जॉब नए बैच को हैंड ओवर करके जाते हैं दैट मेरे पास ये जॉब था मैं अभी फुल टाइम में शिफ्ट हो रहा हूँ आप ये जॉब ले लो या मेरे पास ये अपार्टमेंट था या ये हॉस्टल था मैं 350 पे कर नया अगर कोई आएगा उसको 400 हंड्रेड होगा चार्ज 350 में हैंड डाउन दे गिव इट टू यू एंड दीज सीनियर्स आर लाइक योर बडीज दीज गाइज विल हेल्प यू अराउंड दे विल शो यू अराउंड यहाँ पे मार्केट है यहाँ पे हॉस्टल है यहाँ पे हॉस्पिटल है यहाँ से बस मिलेगी यहाँ से ट्रेन मिलेगी तो वॉट वी डू इज जो बैच क्लियर आउट होके जा रहे हैं वो नए बैच के बडीज बन जाते हैं फॉर अ वीक और टू एंड दे हेल्प यू आउट विद एवरी थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब टू अकोमोडेशन टू शोइंग यू अराउंड द सिटी तो वो पूरी फैसिलिटी वो पूरा हैंड होल्डिंग अवेलेबल है यूज दैट आओ मिलो बैठो स्टूडेंट सर्विस सेंटर पे आओ आपको सारा सपोर्ट मिलेगा हम घर आके सपोर्ट नहीं कर सकते तो उतना एफर्ट आपको करना पड़ेगा कि आप आ जाओ स्टूडेंट सपोर्ट ऑफिस में एंड टेलस क्या चाहिए क्या सर्विसेज uh, आपको चाहिए या क्या आपको नहीं मिल रहा है या कहाँ पे प्रॉब्लम है एंड देन वील सॉर्ट इट आउट विद यू ओके ओके हेलो मैम दिस इज मनिंदर जीत सिंह Manindar, ask your question. Actually, in the beginning of your representation, you told that like uh, if we have fifty percent or above marks, we can yeah. apply for undergrad and post grad. Yeah. Um, the thing is, is it just for English or is it like whole like overall It's percentage? Total, total percentage. अभी टोटल परसेंट फिफ्टी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और आप एक्सेप्ट भी हो जाएंगे अगर स्टूडेंट के फिफ्टी परसेंट नहीं है बट वर्क एक्सपीरियंस है टू इयर्स एंड अब का वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और उनका एप्लीकेशन विल बी असिस्ट बेस्ड ऑन दी वर्क एक्सपीरियंस एंड नॉट परसेंटेज तो आप ये मत सोचिए अरे मेरे फिफ्टी परसेंट मार्क्स नहीं तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता नो देन यू कैन अप्लाई बेस्ड ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस ओके एंड मैम आई एम थिंकिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिजनेस इन इन अंडर ग्रेज एंड but my marks in mathematics is very less it's just above the passing marks like 33% marks i have so okay. is it going to be a issue for me during call in college or when i file a process in embassy no it won't be a problem because see if the college is accepting you and the college is giving you an offer then rest is not a problem okay, okay more important is problem. get the offer okay uh, you, another question yes you can apply without ielts we would look into your medium of instruction if you have studied your 10th and 12th in english that is more than Enough to apply. Next question. The people who applied in April and you have a uh, defer, you can always defer. You your uh, if you apply and you have an offer, your offer is valid for one year. So, आप एक बार defer करो या दो बार defer करो या आपने April से June defer किया अभी June से November defer कर रहे हो. That is perfectly fine. Nobody is going to hold it against you. देखो आज की date में हमें भी पता है situation COVID की वजह से बहुत चीजें change हो रही हैं. Embassy को भी पता है. University को समझ में आता है. So that 
that is not a problem you can always ask for a deferment aur agar aap apna offer letter dhyan se padhenge third aur fourth page pe likha hua hai that your offer is valid for one year aap apni deferment ki request ke liye sirf email dal dijiye deferment ho jayega naye intake ka chahe wo september ho chahe wo november ho aapko letters mil jayenge enrollment letters bhi aa jayenge okay hello ma'am yes. please decide yeah hi please uh, ma'am actually i applied uh, for pg program in okay. june but okay. i don't get my offer letter still uh, harpreet aap uh, email drop kar dijiye apna application form ke sath uh, ambika aur aman if you can into this application because we usually give out offer letters agar aapne sare documents submit kiye hain koi bhi disparity nahi hai aapke cv mein aur sare cheeze available hain aur aapne submit kiye hain to within 2 to 3 days offers release ho jate hain agar koi document missing hai या कुछ हमें नहीं मिला हमने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है वो नहीं आई है तो ही ऑफर डिले हुआ है वरना नहीं हुआ एक, है। एक्चुअली right, जो जो रिक्वायरमेंट थी मुझे मेल आ रही थी उसके रिगार्डिंग बट okay. uh, मैंने वो भी सारे डॉक्यूमेंट करवा दिए हरप्रीत हर हफ्ते ना फ्राइडे को एक लिस्ट yes. आती है की ये सब बच्चे पेंडिंग है तो हम बाई मंडे सारे बच्चे क्लियर आउट कर देते हैं अगर आपका नहीं हुआ है तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग होगा आपको काउंसिलर आज के आज शॉर्ट आउट करके दे देंगे ठीक है राइट मैम राइट थैंक यू मैम नमस्ते मैम देवेंद्र बात कर रहा हूँ हाँ जी देवेंद्र बताइए मैडम मैंने प्लस टू 2008 में करी हुई है मैंने ओके okay. और मैडम ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट थी 2013 में ओके okay. उसके बाद मैंने मैंने पीजी डिप्लोमा करा था कंप्यूटर एप्लीकेशन में ठीक है और फिर मेरा मैडम थ्री ईयर का एक बड़ा एक्सपीरियंस है कंप्यूटर ऑपरेटर का ओके okay. तो आप अप्लाई कर सकते हैं आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं आप आई सिक्योरिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पे हम आपकी परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ हम आपके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे ठीक है तो जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे उसके साथ अपना डिटेल्ड सीवी भेजिए सीवी में आप कहाँ काम कर रहे थे आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सब डिटेल में मैंशन करके शेयर करना ठीक है मैडम मेरे पास सर्टिफिकेट है जो एफ सी आई का है सब जेनुअन है बिल्कुल चलेगा चलेगा आप बस डॉक्यूमेंट सारे काउंसलर के साथ शेयर कर दीजिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके साइन करके आपके पासपोर्ट की कलर्ड कॉपी के साथ भेज दीजिए आपका प्रोसेस में डल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम मैं विदाउट आईलेट्स कर सकता हूं हां जी कर सकते हैं आपने 10th और 12th इंग्लिश में किया था या ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है बस तो इंग्लिश में कॉलेज कॉलेज से लेटर आएगा जिस पर लिखा होगा कि आपने अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया दैट योर उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर बोलते हैं ठीक है तो वो आपको कॉलेज वाले इशू कर देंगे आजकल अगर आप कॉलेज नहीं जा सकते हो तो कॉलेज वालों को आप रिक्वेस्ट कर दो वो आपको ईमेल कर देंगे वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको फिजिकली वहाँ जाके वो लेटर लाने की जरूरत नहीं है आप ईमेल पे मंगवा लेजिए हो जाएगा एक्सेप्ट ठीक है मैडम मैं कौन सा इंटेक मुझे मिल सकता है अभी नवंबर मिल सकता है नवंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से ठीक है मैम थैंक यू ओके चिरंजीव क्लासेस आर टू टू थ्री डेज वीक ठीक है तो आपको जो जो क्लासेस कम्पल्सरी है वो आपको करनी ही पड़ेगी और जो टू टू थ्री डेज की क्लासेस है ये तो आना ही पड़ेगा आपको ऑलरेडी चार डेज फ्री मिल रहे हैं काम करने के लिए ठीक है तो जो कम्पल जैसे ही फॉर एग्जाम्पल क्लास का शेड्यूल आपके कोर्स के हिसाब से होगा अगर आपने बिजनेस मार्केटिंग लिया है डेटा एनालिटिक्स लिया है या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट लिया है तो हर स्पेशलाइजेशन का अलग टाइम टेबल और स्केड्यूल है तो हो सकता है इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की क्लासेस ट्यूसडे और थर्सडे हो रही है या हो सकता है आई सिक्योरिटी की क्लासेस मंडे वेंसडे फ्राइडे हो रही है तो वो टाइम टेबल के हिसाब से आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी कुछ क्लासेस कंपल्सरी होती है फेस टू फेस कैंपस पे बहुत सारे क्लासेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हो घर से तो या आप अपने जॉब पे हो जॉब में दो घंटे निकाल लिए और अपना क्लास कर लिया या असाइनमेंट सबमिट कर दिया वो ऑप्शन भी है आप कर सकते हो ठीक है हाय मैम आई हैव अनदर क्वेश्चन दिस इज मनेंदर या मनेंदर मैम एक्चुअली आई हैव अ वेरी डिफरेंट केस देन अदर्स आफ्टर माय 12th आई वेंट टू डेनमार्क फॉर माय एपी डिग्री इन आईटी नेटवर्किंग पर मैम आफ्टर माय कंप्लीशन ऑफ 12th यू नो आई वाज लाइक I wanted to do something, so I just went with whatever I got. But then later, when I went there, I found out that I'm in the wrong place. 
okay and uh, i was like thinking to switch to another education but the authorities doesn't allow the international students to do that so i thought to well, i will just finish it anyhow okay. but in the last in my i was in the last semester and i was doing my internship that time okay. and there was a tragedy happened here back in india so i had to just run back home okay. and at the same time i missed my examination it was final exam where i had okay. to like uh, submit my project and <laughs> internship report i missed it okay. due to that they like uh, revoked my visa because i didn't finish my education i okay. had no longer like reason to stay in denmark true yeah and now i want to apply for germany and uh, i am thinking of switching to business field because before i was in it you can see there is no uh, compulsion ke agar aap ek background se to aap dusre background mein shift nahi kar sakte you are allowed to do it aapne jo denmark mein aadhi education ki hai jo beech mein chhod di hai wo consider nahi hogi because aapke paas completion certificate nahi hai uska to usse pehle wali jo aapki qualification hai uske basis pe aap apply kar sakte hain aur aap apne cv mein mention kar sakte hain that you went to denmark you were doing this program but you did not finish it and you came back to wo beech ka gap नहीं दिखेगा तो यू हैव अ जेन्यून रीजन यू आर अ जेन्यून स्टूडेंट आपके पासपोर्ट पे uh, वो तो नहीं है ना डिपोर्ट तो नहीं हुए ना आप अपनी नो नो इट वाज नो नो दे आस्क मी टू लीव बिफोर अ सर्टेन डेट एंड आई लेफ्ट बिफोर दैट एंड आई डोंट हैव एनी डिपोर्टेशन स्टैम्प इट इट वाज एवरीथिंग दे काउंसलर को सबमिट कर दीजिए लेट अस सी इट एंड बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन बिफोर द डेनमार्क वाला एजुकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं आप एक्चुअली बिजनेस प्रोग्राम चूज कर सकते हैं वो कोई I have I have got my offer letter and everything is ready I'm just planning to uh, process my file in embassy as soon as I get the date I'm just yeah, thinking of the embassy yeah yeah I'm see, just embassy, thinking of the embassy embassy is not going to hold it against you because see uh dekho dusri countries mein bhi bacche uh, explore karte hain apne options uh, kabhi ek program karte hain program acha nahi lagta dusre program mein change karte hain hamare domestic students bhi uh, science programs mein jaate hain and then they realize after 6 months or 1 year that that program is not meant for them iska matlab ye nahi hai ki college ya embassy will hold that against you no that is not true embassy is not going to hold it against you aap tension liye bina aaram se apply kar sakte ho aise students bhi germany aa rahe hain unke visas approve ho rahe hain jinko pehle canada se rejection hai ya australia se rejection hai so don't worry about that aapke sirf ek gap hai aapne sirf ek padhai puri nahi ki it's your wish ki aapne nahi ki puri that's okay that's perfectly fine okay thank you hello good afternoon good afternoon nitish main mera ek student tha amarpreet singh dekhiye bacche ka offer शेयर किया था मैंने ट्वेंटी सिक्स ऑफ जून को बट उसका एम ओ नहीं था स्टूडेंट के पास तो एक्चुअली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर तो लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे स्कूल सारे अभी क्लोज है ओके तो कोई बच्चे का ऑफर लेटर आया नहीं अभी तक उसको कंडीशनल ऑफर लेटर प्लीज अगर इंटर करवा सकते हैं करवा सकते हो नीतीश आप ना ईमेल डाल दो या अंबिका मैम को ना स्टूडेंट का नेम और ईमेल आईडी दे दो लेट हर सेंड इट टू मी कंडीशनल इशू हो जाएगा कंडीशनल तो वही जाना चाहिए विदाउट एम एक्चुअली कॉल यूनिवर्सिटी से तीन चार बार मेल आया एम के लिए ओके नहीं आप बट एम ओई भी हो नहीं पा रही अरेंज तो कब तक हो जाएगी एम ओई अरेंज बिकॉज देखो फाइनल ऑफर लेटर के लिए तो एम ओई चाहिए या फिर आप एक काम करो आप तो बात कर रहे हैं ठीक है चलेगा तो टू वीक्स वेट कर लेते हैं क्योंकि कंडीशनल के बेसिस पे ना तो वो पेमेंट कर सकते हैं ना ही वीजा फाइल कर सकते हैं सो लेट्स वेट फॉर टू वीक्स वंस यू गेट दी एम ओ आई सबमिट दी एम ओ आई टेक दी अनकंडीशनल लेटर मेक दी डिपॉजिट पेमेंट एंड देन अप्लाई फॉर वीजा आप डबल डबल क्यों कर अभी आप कंडीशनल लेंगे दो हफ्ते बाद उसको कंडीशनल कराएंगे राइट हेलो थैंक यू हेलो मैम हेलो दिस इज लकवी हेयर द माय क्वेश्चन इज आई एम अप्लाइंग फॉर बीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड आई गॉट माय ऑफर लेटर फॉर सितंबर इनटेक सो मैम आई नो अबाउट दैट व्हेन शुड दे कंडक्ट अ न्यू फाइल एम्बेसी फाइल एम्बेसी हैव यू एनी 16th मंडे को नई नोटिफिकेशन आएगी अभी तक एम्बेसी पिछले 3 4 हफ्तों से सिर्फ पुराने केसेस कंसीडर कर रही है जिन बच्चों के वीजा एक्सपायर हुए हैं या जिन बच्चों को अपॉइंटमेंट मिली थी लेकिन फाइल सबमिट नहीं हुई या जिनके पासपोर्ट्स वापस आ गए थे लॉकडाउन की वजह से तो अभी एम्बेसी ने वो सारे पुराने केसेस क्लियर किए हैं मंडे को सिक्सटीन को नई नोटिफिकेशन आएगी कि नए स्टूडेंट्स कब से अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं नए स्टूडेंट्स की फाइल कैसे एक्सेप्ट होने वाली है अगर प्रोसेस चेंज होगा या डेट्स कैसे मिलेंगी वो सब आपको मंडे को नोटिफिकेशन आएगा ठीक है तो आप अपने काउंसिलर को या काउंसिलर्स खुद आपको फोन करके बता देंगे क्योंकि काउंसिलर्स भी चाहते हैं ना कि आपकी फाइल सबमिट हो आपका वीजा लगे तो जैसे ही नए स्टूडेंट्स को डेट्स मिलना शुरू हो जाएगा आपको काउंसलर्स की तरफ से कॉल आ जाएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा ठीक है थैंक यू मैम थैंक यू वेरी मच हेलो मैम हाय यस 
Hello, I'm Seema Sharma. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Seema. Tell me. Yes, ma'am. Ma'am, my question was that I applied for the offer letter. It was before it was unconditional, now it is conditional. It was MOI. Yes, ma'am. So, ma'am, I don't have to give the range of school. Okay. Can you tell the email to the school? No, I don't have to give the email. No, I don't have to give the email. If they don't give the email, I give an option. There is an online test called Password Test. तीन घंटे का टेस्ट है आप ऑनलाइन पासवर्ड टेस्ट की रिक्वेस्ट दे दीजिए काउंसलर को ऑनलाइन पासवर्ड टेस्ट कर दीजिए वो आपकी इंग्लिश स्किल टेस्ट है वो उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा उसके बेसिस पे आपका प्रोसेस हो जाएगा अनकंडीशनल ठीक है एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स आप में से जिस जिसके भी स्कूल या कॉलेज वाले एम देने के लिए डिले कर रहे हैं या नहीं दे सकते हैं या मना कर रहे हैं आप पहले ट्राई कीजिए कि वो आपको ई कर दे अगर स्कूल की ई मेल से हमें मिल जाएगा एमओ दैट विल बी कंसिडर्ड या स्कूल वाले प्रिंट स्कैन करके आपको मेल कर सकते हैं वो भी चल जाएगा अगर वो दोनों ऑप्शन नहीं हो रहे हैं तो आप ऑनलाइन अपना पासवर्ड टेस्ट दे दो इट्स एन इंग्लिश टेस्ट तीन घंटे का टेस्ट है वो टेस्ट के हमारे पास स्कोर्स आ जाएंगे उसके बेसिस पे आपको अनकंडीशनल मिल जाएगा ठीक है मैम अब आप अंजी बोलिए मैम ये था मैंने नैनी का भी किया लास्ट ईयर वो तो दे रहे हैं मैम मेरे को और यहाँ से मेरा ओटी डिप्लोमा हो कॉलेज वाले वो भी अरेंज एम आई कर रहे हैं तो मैम ये चल जाएगा मतलब एनआईनी का आपने हेल्थ केयर प्रोग्राम में अप्लाई किया कि बिजनेस प्रोग्राम में अप्लाई किया मैम हेल्थ केयर हेल्थ केयर में किया है तो जो आपका ओटी वाला डिप्लोमा है ना ओटी डिप्लोमा वाले कॉलेज से एमओ आई आप मंगवा लेजिए और वो सबमिट कर दीजिए कंसिडर करा देंगे ठीक है ओके मैम तो नैनी का भी हो सकता है मैम नहीं नैनी वाला नहीं होगा बिकॉज वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है ओटी में फिर भी एजुकेशनल है और आप ओटी के बेसिस पे ही हेल्थ केयर में आ रहे हैं राइट तो वो मैच हो रहा है तो वो चल जाएगा ओके ठीक है ओके एनी अदर क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का काउंसलर का अमन डू यू हैव क्वेश्चन हाय मैम यस नितिन यू हैव अ क्वेश्चन यस मैम आई एक्चुअली आई एम हैविंग अ गैप ऑफ 15 इयर्स आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन 2005 एंड आई एम कंटिन्यूअसली वर्किंग आई वर्क फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज आई एम एक्सपीरियंसड इन बैंकिंग ओके एंड आई वांट टू परस्यू फॉर मास्टर्स एंड इवन आई गोट माय आइल्स रिजल्ट्स आल्सो Yeah, so, I saw your results. Your results are perfectly fine. You have a six point five, right? Yes. Though I have and did, I, I did postgraduate diploma in international business also, but that institute got closed okay. in the year two thousand and twelve. Okay. Uh, that that was in. That's, that's perfectly fine. See, uh, because you have your IELTS scores in place. Uh, and you want to come in for a master's program. You already have one master's. You have your undergrad in place. That's perfectly fine. Uh, The, the institution that got closed that has nothing to do with us. It's okay. It's perfectly fine. Based on your work experience and based on your IELTS, you can apply. Age is not a problem. We have people who are 55, 56, 58 years old in programs like uh, engineering management and project management. So uh, this this is for all students. Apki age matter nahi karte hai jab aap post grad ya under grad program mein apply kar rahe hain. What matters is apke pas qualification jo minimum requirement hai wo hai ki. नहीं वो स्टूडेंट्स जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ओके इसमें एक और आप गैप को गैप मत कंसीडर कीजिए बिकॉज़ यू आर वर्किंग 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैटर्स तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एनी अदर प्रोग्राम बट माय परसेंटेज इन ग्रेजुएशन वाज 45% इट्स ओके सर आज से 15 20 साल पहले जब आपने जब भी अपनी ग्रेजुएशन की है उस टाइम पे 40 50 60% स्कोर्स ही आते आज की डेट में बच्चों के 80 90% आ रहे हैं वो भी इस वजह से कि प्रैक्टिकल्स होते हैं और जी हां जी नहीं नहीं आपका एप्लीकेशन आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंसीडर होगा आपकी परसेंटेज के बेसिस नहीं होगा ठीक है तो डोंट वरी अबाउट इट हेलो मैम यस सीमा हां जी मैम यही पूछना था यो आप बता रहे हो ये साइट कहां पे मतलब कैसे टेस्ट देना है कैसे पता चलेगा आप काउंसलर को बस बोल दीजिए काउंसलर आपको एक फॉर्म देंगे वो फिल करके आपको लिंक दे देंगे लिंक पे क्लिक करना है और ऑनलाइन टेस्ट करना है ठीक है तो लिंक मैम वो ही देंगे आपने मतलब काउंसलर आपको काउंसलर भेजेंगे ठीक है ओके मैम तो मैम इसमें कितने स्कोर लेने होते हैं इसमें ना आई थिंक 92 या 93 चाहिए इट्स एन इजी टेस्ट वैसे ही जैसे अपना आयल्स का टेस्ट होता है ना रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग इसमें स्पीकिंग नहीं है सिर्फ बाकी सब कुछ है स्पीकिंग में आपको कुछ सेंटेंसेस uh, दिखाई देंगे स्क्रीन पे वो आपको बोलने हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं ठीक है ओके okay, मैम आई हैव अनदर क्वेश्चन मैम कैन यू पुट सम लाइट ऑन लाइक हाउ इज इट वर्किंग इन जर्मनी वाइल बीइंग अ स्टूडेंट एंड लाइक द वर्किंग राइट्स ओके सो यू कैन वर्क पार्ट टाइम सो यू कैन वर्क 20 आवर्स अ वीक या फिर एक्चुअल जो 
common papers hota that is you can work 240 half days or 120 full days now aapko choose karne hai wo days aap kab choose karte hai theek hai main usually bachcho ko suggest karti hu ki jab vacation time hota hai na for example christmas vacation hai ya aapki summer break hai ya aapki spring break hai wo time pe lijiye apna job kyunki us time pe salaries zyada milti hai us time pe aap zyada kama sakte hain aap normal studies ke sath sath jab karenge tab aapko एवरेज प्राइस मिलेगा आवरली काम करने का उस टाइम पे भी आप काम कर सकते हैं लेकिन अपने कुछ डेज बचा के रखना जिनको आप हॉलीडेज के टाइम पे काम करने में यूज करें और आप ज्यादा पैसे कमा सकते ठीक है कॉलेज के आसपास बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे वी वर्क स्पेसेस हैं जहाँ पे नए जो कंपनीज हैं या जो शेयर्ड स्पेसेस वाली कंपनीज हैं वो अपना काम कर रही हैं अपने बिजनेसेस डेवलप कर रही हैं आप वहाँ जा सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं उनके प्रोजेक्ट देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं प्लस ऑन कैंपस तो कंपनी आती ही आती है सो तो अगर आप हमारा लिंक पेज देखोगे फेसबुक पेज देखोगे आपको दिख जाएगा कि क्या क्या कंपनीज आ रही है किस तरह के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं किस तरह के पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं तो वो पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे है आपको थोड़ी सी मेहनत अभी करनी पड़ेगी दैट गो एंड लुक एट दोज डिटेल्स यू हैव टू लुक एट दोज अपडेट्स और व्हाट यू कैन डू इज गो टू यूट्यूब पुट आर्ट इन यूनिवर्सिटी जर्मनी आपको कैंपस वीडियो दिख जाएगा कैंपस कैसा है क्लासेस कैसी है स्टूडेंट सर्विसेस क्या क्या है उसके बाद आपको बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स बहुत सारे पंजाब के स्टूडेंट्स बहुत सारे बाकी एरियाज के स्टूडेंट्स के भी वहां पे रिकॉर्डिंग्स है आप देख सकते हैं या आप उन स्टूडेंट से डायरेक्टली भी बात कर सकते या मैसेजर या मैसेजेस डाल के कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिली है अभी वो क्या काम कर रहे हैं लाइफ कैसी है जर्मनी में तो आप वो सारी चीजें वो सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है ऑल यू हैव टू डू इज गो टू द वेबसाइट गो टू द लिंक इन पेज और गो टू द यूट्यूब पेज ओके आप वो सारी चीजें फर्स्ट हैंड देख सकते हैं थैंक यू मैम अजय दिस साइड फ्रॉम गवर्नमेंट ई सर्विसेज या बजे टेल मी मैम इज देयर एनी चेंजेस इन पेमेंट प्लान क्योंकि वो पेमेंट प्लान का आई थिंक शायद ऑनलाइन अभी सबमिट करने बच्चों को क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये बोल रहे थे कि प्रिंटर्स अवेलेबल नहीं है या साइबर कैफेज बंद हो गए हैं बाहर नहीं जा सकते या पेरेंट्स बाहर नहीं जाने दे रहे हैं तो इसीलिए ये अवेलेबिलिटी है ऑप्शन डॉक्यू साइन का तो जिस भी स्टूडेंट का पेमेंट प्लान रिक्वेस्ट हो रहा है वो ई पे आ रहा है उसमें वो लिंक है जो ट्वेंटी आवर्स तक वर्क करता है उस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट ऑनलाइन साइन करके सबमिट कर सकते हैं पेमेंट प्लान अगर किसी स्टूडेंट ने सेप्टेम्बर का साइन किया है और उसको चेंज कराना नवम्बर तो आप बस एक ई ड्रॉप कर दो सारे स्टूडेंट्स के नाम दे दो जिनको नवंबर का पेमेंट प्लान चाहिए हम लोग वो लिंक वापस से भिजवा देंगे वापस ईमेल हो जाएगा सारे स्टूडेंट्स को और वो उस लिंक पे जाके नवंबर का एक्सेप्ट कर ले ठीक है अगर स्टूडेंट का लिंक वैसे 24 घंटे के बाद अगर वो कोड हो जाता है एक्सपायर हो जाता है हां खुद बच्चा कर सकता है जनरेट आपको बोलना पड़ेगा नहीं स्टूडेंट को रिप्लाई कर क्योंकि वो जो लिंक पे ईमेल आईडी है वो तो नो रिप्लाई ईमेल आईडी है उस पे तो रिप्लाई जाएगा नहीं तो काउंसलर को हमें एक लिस्ट देना पड़ेगा कि भाई ये सारे स्टूडेंट्स ने लिंक एक्सपायर हो गया है और क्लिक नहीं किया था साइन नहीं हुआ है आप मुझे वो एक कम्बाइंड लिस्ट दे दो एक एक स्टूडेंट की बजाय अगर पिछले एक हफ्ते में या दस दिन में जितने भी स्टूडेंट्स ने एक्सपायर हुआ है लिंक वो मुझे एक साथ लिस्ट दे दो मैं एक साथ सबको भिजवा दूंगा ओके मैम थैंक यू सो मच ओके और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का एनी अदर क्वेश्चन काउंसलर्स का कोई क्वेश्चन किसी का कुछ पेंडिंग है कुछ नहीं आया है बता दो मुझे फटाफट गीतांजलि मैम हाय गुड आफ्टरनून दिस इज सुनील हियर हां सुनील बोलिए ना ये जो अभी अजय आपसे बात कर रहा था ही इज वन ऑफ आवर पिरामिड्स एम्प्लॉय ओके हु हैज कंट्रीब्यूटेड सो मेनी एप्लीकेशंस एंड आई रियली अप्रिशिएट ही सिट ही सिट्स इन अ वेरी स्मॉल ब्रांच व्हिच इज अ पठानकोट अ स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ पंजाब एंड दिस गाय हैज कंट्रीब्यूटेड मैं मानूंगी बिकॉज़ पठानकोट से 30% स्टूडेंट्स आते हैं यस एंड ही इज द वन हु इज कंट्रीब्यूटिंग नहीं है एंड ही इज द वन हु इज कंट्रीब्यूटिंग यू नो मैक्सिमम एप्लीकेशंस इन आर्डन ओके यस परफेक्ट अमन वी आल्सो हैव ऋषि ऑन द वेबिनार so uh, guys rishi is our director for international recruitment if you have any questions for him he'll be happy to answer uh, he lives in germany he st- uh, is available on campus to agar aapke paas campus ke liye questions hai life ke bare mein questions hai germany in total um, what can you expect what not to expect aur abhi pichle 4 mahine mein kya situation hai covid ki wajah se kya kya hua hai kya changes hai campus pe abhi kya facilities hai to cater to this situation so all of you can talk to rishi about that Hi, Rishi. How are you? Hi, hi, Aman. I'm very good. Hi, everyone. Hi, hi. Uh, yeah. 
sorry i cannot speak hindi uh, i speak tamil actually so i'll speak in english uh, but yeah i mean i've been in the webinar the whole time now and uh, yeah you know gita has highlighted all the key um, the the unique opportunities that we can offer with arden university and with uh, covid in germany as well it's becoming much better life is back to normal you know we are all working from the office um, i'm going to the office on monday uh, everything is open you know i'm speaking speaking to a lot of students a lot of them are getting their part time jobs back and i think you know there are things will go back to normal here in germany that's my feeling so yeah you know i'm i'm happy to answer any questions anyone has most of the things have been uh, discussed so far but absolutely i think uh, all the students and staff members who are here so like gitanjali ji just shared so rishi uh, um, and i think it would be uh, great to hear from you uh, from him uh, about specifications related to the you know uh, The, the the solutions which are provided by the university in this case of uh, pandemic yeah, so all yeah. the so you can ask if you have any question you can ask me yeah. so about so from school perspective is completely fine uh, because schools are open now we have been allowed to open the campus from 20th of july we're just putting some things in place now to make sure that students come in some students will come to campus some students will study from home um and um, i think the the for us the main concern really is the visa appointments and the embassy situation for the german embassy so we're just trying to work on that figure it out so to our knowledge all students can all new applicants can start to apply from next i think from late next week onwards so probably next wednesday or next thursday uh, so we need to see how that goes um my suggestion is if you have an appointment you know i mean take the appointment because um the appointments will become overcrowded we we know that we've seen this for the last 3 years uh so for those students or counselors here yeah, just you know please encourage your applicants or um uh, your, your your students to really start to apply for the visa appointments because look once they go for the visa appointment visa approval is you know over 99 of 98 99% in india it's extremely high right. for for arden um i mean not just arden but any school in germany the visa approval rate is, is really really high but arden specifically because we even at first there were some questions we fought every single case um so now they really understand that arden is you know is here here to stay and look you know from india last year we did i believe uh, we brought in about close to 3 to 400 students so you know my suggestion is for students um or counselors or parents is please you know book the visa appointment for your for for yourselves for your for your students and my suggestion is really get let's get started online Maybe Maybe not September is too early, but November I think there is a strong reason to start online. We'll start to release more and more documents to counselors, to our agents, um, some presentations about how the Arden online modules work, how we are coping with COVID. All those documents will be given to to you, Amandeep, next week as well. And also, I think for the others who are concerned about Germany, um, look, things are fine here. I mean, to me, life is back to normal. Yes, you have to wear masks here and there, but other than that, Amandeep, um, everything is as per usual. You know, shopping malls are open. Uh, there's no major the lockdowns in in berlin specifically and you know people and now travel has resumed as well within the european union um and also to a few countries in and out of um uh, from non european countries so it is moving back to normal i think compared to us australia um you know we are doing much much better because there's no full lockdown oh that that that's really great to hear thank you thank you so much for the the information that you have given rishi that the things are getting back to normal in germany yeah uh, i would I would also uh, like to take this opportunity to actually you know like Mr Sunil had spoken about uh, a gentleman named Mr Ajay yeah. I think it's a great opportunity to introduce uh, uh, two individuals one is the the branch head of Pathan Court who plays a you know vital role in in supporting the numbers for Germany so I have Mr uh, Chandra Shekhar who is who is also in the call and uh, absolutely Pathan Court has been a very uh, you know uh, specific region we are from where maximum applications for germany have been coming in and mr chandra shekhar and uh, ajay have been playing a vital role in that and also we have mr gurpreet who is the zonal head for the vertical of germany so he is the center spot for 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 the you know quality enrollment that we have been doing mm. for germany i am just a face who talks but actually these are the people <laughs> who are doing the job yeah. yeah you know i wish i wish um, you know usually if i was in india amandi last time we met up but in future definitely it'll be good to visit your offices as well um you know for us what we saw last year or even this beginning of this year is that um, there's some regions in india we expect to do well places like delhi mumbai but a lot of unexpected places that did um that they brought that where we also had a lot of students from and amazing students you know places like dehradun um 
Pathan code as you mentioned. Pathan code, yeah. Uh, yeah. A, a couple of cities that people wouldn't expect to get, uh, where we wouldn't expect to see that level of volume, but we were really, really surprised. So really credit to your team, uh, Amandeep and you know Chandrasekhar and also the Mr. Yes. Goodfriend's team. Yeah, no, fantastic work. No, even <laughs> yeah. Ambika has been a great support. Ambika, hats off to you, your patience and the amount of hard work your work like you have put in. Ajay, thank you so thank much. Thank you so much. I've huh? seen amazing applications coming in and perfect applications coming in. So Ambika, Ajay and Gurpri, thank you so much. Ma'am, I have, uh, I have one thing to share. One of my students is traveling on 12th August. He's booked okay. the flight. I've just okay. sent the air ticket of him to you. Just okay. sent okay. by the admission officer. So this okay. he's just traveling by 12th. He's got this air ticket also. Perfect, perfect, done. Ambika, you sent me another list of 36 students. Uh, I don't know. Ajay, you sent it or somebody sent it. 36 students, but I need their flying dates. Right. So, right. Fly dates, they do. Yeah, copy bhej to, so that I Thikke know what land kar right. uh, Rishi, I think you you don't know this as of now. So, but we have a list of 36 or 40 odd students who have their tickets in place who are flying in in the next week. Great, great. No, no. I mean that's um, you know we are seeing that as well. I think the key really is um, to I guess to Ambika and the and the team just make sure the students has all the documents because in border control they are asking for these documents. You know we students so far there's no issues yet, but just make sure they bring the documents. That's the only thing. Don't make sure no one leaves behind any of the of the letters because you know frankly it's not a problem i want to deal with, uh, any of us want to deal with so just right. you know make, that that's the only thing uh, any suggestions you guys have you know please feel free to drop me an email you know get my email from gita get directly in touch with me and uh, i'll see how i can help you we're going to get a lot more documents for you guys to really help you guys speak to the students in a more appropriate manner more testimonials are coming more videos are coming um i am very very invested in making art in germany a success and it has been a success you know this not many schools in germany can grow you know triple the numbers each year on year on year so it's uh, it's an incredible growth and you know we are very invested in our key partners as well so if there's anything we can do you know get in touch with Gita or even with me you know get my email get my phone number any big ideas I'm I'm very keen to support so we'll get you a few, get you guys a few letters over the next week or so but anything let me know okay thank you so uh, much guys uh, one last thing Aapke j- uh, students who are not able to come in September and they have time please tell them to at least start online so that September in November that they can finish one module online and Baki ka pura program they can come in November and finish it. So don't lose out on students, don't waste time. Tell them if you cannot make it to September and take start your program online, use this time and November may aake baki ke modules finish kar le. Hai? Hi ma'am, this is Manender from Patan Code. Yes, Sindar, tell me. Ma'am, you uh, just mentioned about starting the module uh, now in September, not to wait for November, but ma'am, my file is going to just be in embassy maybe it's next okay. week if it's they. It's okay. If you have next week, you will be in September. Exactly. 16th, 17th August, you will be in August. 27th, you will be in August. So, if you have a file in November, you will be in September. So, if you have a file in November, you will be in September. You will be in module online. Khatam kar sakte hai. And once you finish that online module, you can get that completion certificate and you can always show it at border control that I have already finished one. So, you will be in the next week. It will but support ma'am, your file. They have, uh, like, our counselors have suggested that we can defer. Our are of a letter for November batch. Look, if you do on-campus, you will do it in November. But the time is now, you will do it in one module. There is no harm in it. Neither it will affect your visa, neither it will affect your travelling to Germany. Ulta, it will support you. It will, it will show that you are a dedicated student. After submitting a file, you have done one module online. So you are a dedicated student. You really want to come and finish your program. Exactly. Yeah, so and ma'am, I have no another question like taking considering the current health crisis but like when I was in Denmark like all the medicals were free of cost I mean how is it in Germany because considering this uh, corona thing going on at this moment we like students are not with very heavy pockets we have to pay the fees and everything how is it like if we get uh, sick see, or we something ask all students to get health insurance done uh, a lot banks or companies uh, are giving you an option that when you blocked account you are giving a free health insurance bhi de rahe. plus if you have news follow ki hai, Germany is amongst very few countries you know, students ko support kiya hai. German government jin students ke paas job nahi thi ye time mein, 
उन स्टूडेंट्स को 500 हंड्रेड यूरोज का सपोर्ट दे रहा था अपनी तरफ से तो जो जो कंट्री स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से 500 हंड्रेड यूरोज का सपोर्ट दे रही थी मंथली बेसिस पे दैट कंट्री इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू अगर आपने मोर्टेलिटी रेट देखे हो नंबर ऑफ पीपल हुआ इफेक्टेड बट नंबर ऑफ पीपल हु रिकवर्ड जर्मनी हैज दी हाइएस्ट नंबर ऑफ रिकवरीज राइट सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर हेल्थ डोंट वरी अबाउट दी हेल्थ केयर सिस्टम एंड ऋषि कैन यू पुट थ्रो सम लाइट ऑन दी हेल्थ केयर फेसिलिटीज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स हुआ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड जर्मनी सो बेसिकली um health can journeys i think top 3 in the world for covid i don't i think a lot of them are getting tested testing is even if they're getting tested testing is free at the airport so they're not paying a fee and even if they have some sort of symptoms or whatever they just go into quarantine for 14 days look the healthcare system here it's uh is pretty fantastic um simply because you have a good mix of private clinics and public uh, public hospitals all of them are government regulated um um and all of them is you know if you if you have health insurance which students must have health insurance then it is free you know you can you know even if it's a small fever versus you know breaking your leg it's both is free and um yeah and the facilities are are amazing i haven't had the chance to experience it that much myself but uh i know from people you know that it's um healthcare facilities look i wouldn't worry too much about it uh, to me i think for students don't worry about the healthcare stuff because that is probably one of the things that germany is really good at i think for me the um, for us the main concern is really you know don't delay your studies until next year you know get started this year you know september or if september is too early i get it but november get started because um you know i think you are really in a position to start online now and finish in germany and cost wise is a bit cheaper and also you know your 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 post study work right still stay with you and obviously you are able to progress um, once you come to germany but healthcare wise is completely not a problem it's the least of our worries it's not like the uk or the us where you pay crazy fees for healthcare it's all free here hello yeah i do uh ma'am uh, mujhe ek cheez puchni thi jo bachche yahan se fly kar rahe hain to एक्सेप्टेंसेंट uh, है रिसेप्ट है और सितंबर के बेसिस पे ही फिजिकल प्रेजेंस लेटर है तीनों चीजें हैं आपके पास तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है ओके बाप लेकिन मेरे को मेल आया था दैट्स व्हाई मैंने आपसे पूछा ये नहीं हो सकता या तो वो किसी और बच्चे के रिगार्डिंग गया हो जिस स्टूडेंट अगर स्टूडेंट ने पहले एक बार सितंबर का एक्सेप्टेंस भेज दिया है तो वो तो है ही ना हमारे पास अगर आपके पास कॉपी पड़ी है पुरानी सितंबर एक्सेप्टेंस की वो भेज दो रीसेंड कर दो बस मुझे ये क्लियर कर रहा था और बच्चे मेरे को डाउट था दैट्स व्हाई नहीं नहीं कोई बात नहीं थैंक यू ऋषि थैंक यू गीतांजलि वंस अगेन फॉर द सेशन एंड यू नो हेल्पिंग आवर स्टूडेंट्स विद द क्वेरीज दे हैव and uh, we'll make sure that all those students who have spoken to you are helped out at the finest and, and all their queries are taken care of thank you so much everyone thank you for taking time out and i look forward to seeing your applications so thank you all right see you guys in a bit take care bye bye thank you rishi thank you gitanjali once again pyramid visa for a better life